আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো তো তোমাদের তো অ্যাসাইনমেন্ট প্রায় শেষের দিকে শেষ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট চলছে তো এর আগে আমি ষষ্ঠ সপ্তাহের নবম শ্রেণীর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি তোমাদের আজকে আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ এই ষষ্ঠ সপ্তাহের সর্বশেষ যে গণিত বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্ট সেটি নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা এখনও যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ হয়ে গেলেও আমরা যে কোনো তোমাদের গণিত বিষয়ের উপরে আরও ক্লাস নিয়ে হাজির হব তো চলো শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে অ্যাসাইনমেন্ট তিন এর প্রশ্নগুলো দেখে নেই এখানে কিছু সৃজনশীল প্রশ্ন এবং কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেয়া হয়েছে তো আমরা শুরুতেই সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এক এর সমাধান নিয়ে আলোচনা করব প্রশ্ন ছিল নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ আঁকার জন্য স্বতন্ত্র উপাত্য উপাদন প্রয়োজন কয়টি তো উত্তর হচ্ছে প্রয়োজন পাঁচটি কি কি চারটি বাহু ও একটি কোণ চারটি বাহু ও একটি কর্ণ তিনটি বাহু ও দুইটি কর্ণ তিনটি বাহু ও তাদের অন্তর্ভুক্ত দুইটি কোণ দুইটি বাহু ও তিনটি কোণ এই ছিল আমার পাঁচটি উপাত্য এখন আমরা দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এ বি সি বৃত্তে বি সি ব্যাস হলে কোন বি এ সি এর মান এখানে বি সি যেহেতু ব্যাস তাই কোন বি ও সি সমান একশো আশি আমরা জানি বৃত্তের বিহস্ত কোন কোন বি এ সি সমান হাফ কোন কেন্দ্রস্থ কোন কোন বি ও সি বা কোন বি এ সি সমান হাফ কোন কেন্দ্রস্থ কোন যেহেতু একশো আশি মান বসিয়ে দিলাম তাহলে আমরা এখানে দুই দিয়ে কাটাকাটি করে পাচ্ছি নাইনটি ডিগ্রি সুতরাং কোন বি এস সি সমান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা এ বি সি বৃত্তে বি সি ব্যাস হলে কোন বি এস সি এর মান পেয়ে গেলাম কোন বি এস সি এর মান নাইনটি ডিগ্রি তৃতীয় প্রশ্নটির সমাধান হচ্ছে সমকোণে ত্রিভুজের সূক্ষ্ম কোন দয় সমান হলে ত্রিভুজটির বাহুগুলোর অনুপাত হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান তবে তিনটি বাহুর অনুপাত হবে টু ইস টু টু ইস টু থ্রি তাহলে আমরা এখানে যদি চিত্র আঁকি তাহলে আমরা চিত্রটি এঁকে 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 নিতে পারি দুইটি তিনটি দুইটি বাহু সমান তাহলে প্রথম দুইটি বাহু লম্ব এবং ভূমি সমান তাহলে ওয়ান ওয়ান এবং অপর বাহুটি আমরা যোগ করে দিলে অতিভুজ পাচ্ছি একটি সমগণী ত্রিভুজ আঁকা হলো এখন আমরা চতুর্থ প্রশ্নর সমাধানটি করে নিই পি কিউ আর এস সামান্তরিকের কোন কিউ সমান নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি হলে কোন এস সমান নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি কারণ সামান্তরিকের বিপরীত কোন দয় এবং বাহুদয় পরস্পর সমান হয় আবার কোন পি প্লাস কোন কিউ ইকাল টু একশো আশি ডিগ্রি বা কোন পি সমান কিউ এর মান যেহেতু নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি বসিয়ে যদি দেই তাহলে আমরা এখানে নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি বিয়োগ করব ওয়ান একশো আশি ডিগ্রি থেকে তাহলে আমরা পাচ্ছি কোন পি সমান পঁচাশি ডিগ্রি সুতরাং কোন পি সমান কোন আর সমান পঁচাশি ডিগ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে এস মাইনাস আর এস ছিল নাইনটি ফাইভ ডিগ্রি এবং আর হচ্ছে এইটটি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে আমরা এখান থেকে বিয়োগ করে পাচ্ছি টেন ডিগ্রি আমরা অ্যান্সার পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা পাঁচ নং প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব দেওয়া আছে বৃত্তের ব্যাস বিডি সমান ফরটিন সেন্টিমিটার বৃত্তের ব্যাসই হলো বৃত্তের ভিতর অন্তর্লিখিত বর্গের কর্ণ বিডি সমান ফরটিন সেন্টিমিটার আমরা জানি বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য সমান রুট টু এ এটি একটি সূত্র প্রশ্ন মতে রুট টু এ ইকাল টু ফরটিন সুতরাং এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা এ এর মানটা পেয়ে যাচ্ছি ফরটিন বাই রুট টু আমরা জানি যে নিচে যদি রুট টু থাকে মানে হর যদি রুট রুট জাতীয় কোনো সংখ্যা হয় তাহলে আমরা সেটাকে নিচের রুটটাকে রুট দিয়ে গুণ করে আমরা তুলে দেব উপরের রুট থাকলে রাখা যাবে কিন্তু নিচে রুট আসলেই আমরা নিচের রুটটাকে উপরে রুট করে দেব মানে গুণ করে রুটটাকে ভ্যানিশ করে দেব তাহলে আমরা এখানে ক্যালকুলেশন করে বর্গের এক বাহুর দৈর্ঘ্য এ সমান ফরটিন রুট টু সুতরাং ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু স্কোয়ার যেহেতু বর্গ ক্ষেত্র সুতরাং বর্গের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা হচ্ছে বাহু স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার এর মান বসিয়ে আমরা পাচ্ছি এখানে নাইনটি বর্গ সেন্টিমিটার অ্যান্সার এখন আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন একের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই এক নং প্রশ্নের ক এর উত্তর দেওয়া আছে কোন বি সমান ফর্টি ডিগ্রি এবং কোন সি সমান সিক্সটি ডিগ্রি আমরা জানি ত্রিভুজের 
তিনটি কোণের সমষ্টি 180 ডিগ্রি তাহলে কোণ এ প্লাস কোণ বি প্লাস কোণ সি সমান ওয়ান এইটটি ডিগ্রি বা কোণ এ সমান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি প্লাস সিক্সটি ডিগ্রি এখানে কোন বি এবং কোন সি এর মান যেটি দেয় আছে আমরা সেই মানটি বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি কোন এ সমান সেভেন্টি ডিগ্রি যেহেতু দুটি কোণের পরিমাপের সমষ্টি নাইনটি ডিগ্রি হলে তাকে পুরক্ষণ বলে তাই কোন এ এর পুরক্ষণ হবে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস সেভেন্টি ডিগ্রি এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ফিফটিন ডিগ্রি তার মানে আমরা এর কোন এর পরিমাপ হচ্ছে ফিফটিন ডিগ্রি মানে পনেরো ডিগ্রি অ্যান্সার তো এখন আমরা এক নং প্রশ্নের ক্ষয়ের সমাধান করব এখানে একটি ছবি দেখতে পাচ্ছ তোমরা চিত্র অঙ্কন এখানে আমরা কিভাবে এঁকেছিস তার বর্ণনা চলো আমরা বর্ণনাটা পড়ে নিই মনে করি ত্রিভুজ এ বি সি এর শীর্ষবিন্দু এ এবং ভূমি সংলগ্ন দুটি কোন কোন বি সমান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবং কোন সি সমান সিক্সটি ডিগ্রি এবং ত্রিভুষ্টির পরিসীমা টেন সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ত্রিভুষ্টি আঁকতে হবে অঙ্কনের বিবরণ যে কোনো একটি রশ্মি বি এক্স থেকে পরিসীমা পি সমান টেন সেন্টিমিটার এর সমান করে বি সি অংশ কেটে নেই বি ও সি বিন্দুতে বি সি রেখাংশ একই পাশে কোন বি এর সমান কোন সি বি ডি এবং কোন সি এর সমান করে কোন বি সি আঁকি কোন দুটির দ্বিখণ্ডক বিজি ও সি এফ আঁকি মনে করি বিজি ও সি এফ রশ্মি এ বিন্দুতে ছেদ করে এ বিন্দুতে কোন এ বি সি এর সমান করে কোন বি এ বি প্রাইম এবং কোন এ সি বি এর সমান করে কোন সি এ সি প্রাইম আঁকি এ বি প্রাইম এবং এ সি প্রাইম রশ্মি দয় বি সির একাংশকে বি প্রাইম ও সি প্রাইম বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ত্রিভুজ এ এ বি প্রাইম সি প্রাইম নির্ণেয় ত্রিভুজ এখন আমরা এক নং প্রশ্নের গয়ের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এখানেও একটি জ্যামিতির চিত্র আঁকতে হবে তোমরা অঙ্কনের বিবরণের মতো করে চিত্রটি এঁকে নেবে মনে করি ত্রিভুষ্টির ভূমি সংলগ্ন দুটি কোন কোন এক্স ইকাল টু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ও কোন ওয়াই ইকাল টু সিক্সটি ডিগ্রি এবং ত্রিভুষ্টির শীর্ষ থেকে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য ডি সমান টেন বাই থ্রি সেন্টিমিটার এবং থ্রি পয়েন্ট সেন্টিমিটার দেওয়া আছে ত্রিভুষ্টি আঁকতে হবে অঙ্কনের বিবরণ চলো আমরা জেনে নেই যে কোনো একটি রশ্মি রেখাংশ এডি সমান ডি নেই এডি রেখাংশের এ ও ডি বিন্দুতে যথাক্রমে পিও কিউ এবং এম ডি এন লম্ব আঁকি পি কিউ রেখার যে পাশে এম এন রেখা অবস্থিত সেই পাশে এ বিন্দুতে কোন এক্স সমান কোন পি এ বি এবং কোন ওয়াই সমান কোন কিউ এ সি আঁকি মনে করি এ বি ও এ সি রেখাংশ এম এন রেখাকে বি ও সি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে ত্রিভুজ এ বি সি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ তো সেই সাথে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্ন একের সমাধান আমরা আলোচনা করে ফেললাম এখন আমরা তোমাদের জন্য এই জ্যামিতির চিত্র অঙ্কনের উপরে আমি তোমাদের বিস্তারিত ক্লাস পরবর্তীতে নিব তোমরা আশা করি চ্যানেলের পাশে থাকো এখন আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দুইয়ের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দুইয়ের এক দেওয়া আছে কোন থ্রি এক্স ইনভার্স প্লাস সেভেন ওয়াই ইনভার্স তার উপর ইনভার্স আছে এবং আমরা জানি ইনভার্স মানেই হচ্ছে টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এবং সেটিকে আমরা নিচে লিখতে পারি যেহেতু থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ানকে লিখতে পারি ওয়ান বাই এক্স তাহলে এটি গুণ করে আমরা লিখতে পারছি থ্রি বাই এক্স প্লাস সেভেন বাই ওয়াই টু দি পাওয়ার হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে এটি লসাগো করে আমরা পাচ্ছি থ্রি ওয়াই প্লাস সেভেন এক্স বাই এক্স ওয়াই হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এবং যেহেতু এটির পাওয়ার মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে এটিকে আমরা ওয়ান বাই আকারে লিখতে পারি এটিকে নিচে লিখলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান বাই থ্রি ওয়াই প্লাস সেভেন এক্স বাই এক্স ওয়াই এবং এটি যখন উল্টিয়ে যাবে আবার যেহেতু দুতলা আছে এক তালা করে দেবো আমি তাহলে আমরা উপরে এক্স ওয়াই নিচে থ্রি ওয়াই প্লাস সেভেন এক্স এটিকে সাজিয়ে আমরা লিখতে পারি এক্স ওয়াই বাই সেভেন এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এটি নির্ণয় সমাধান এখন আমরা দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব রুট ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকাল টু রুট ফাইভ হোল টু দি পাওয়ার টু ওয়াই প্লাস মাইনাস ওয়ান এটিকে আমরা যদি যেহেতু এটি ঘনমূল রুট ফাইভ মানে হচ্ছে হচ্ছে কিউব রুট এটি ফাইভের উপরে কিউব রুট তার উপরে টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান তো এটিকে আমরা যেহেতু পাওয়ার থাকা মানে কি রুট রুট মানে রুটের পা মান হচ্ছে হাফ এবং ঘনমূল মানে হচ্ছে এটির পাওয়ার হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি আমরা এটিকে যদি সূচকের গুণ করে আমরা পাচ্ছি তাহলে এটিকে যেহেতু ফাইভ টু দি পার ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই টু ইকাল টু ফাইভ টু দি পার টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটিকে আমরা লিখলে ফাইভ ফাইভ লিখলে আমরা এখান থেকে সূচকগুলো লিখতে পারি যেহেতু এ টু দি পার এক্স ইকাল টু এ টু দি পার ওয়াই হলে আমরা লিখতে পারি এক্স ইকাল টু ওয়াই তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই টু ইকাল টু টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এখানে আর আরে গুণ করে পাচ্ছি ফোর ওয়াই মাইনাস টু ইকাল টু থ্রি ওয়াই প্লাস থ্রি তাহলে আমরা এখান
equal to 6 সূচক এর মাধ্যমে প্রকাশ করে আমরা পাই x টু দি পাওয়ার 6 equal to 1 to 5 সুতরাং x টু দি পাওয়ার 6 equal to 5 কিউব তাহলে x টু দি পাওয়ার 6 equal to root 5 হোল 6 লিখতে পারি আমরা সুতরাং x equal to root 5 आंसर তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা x এর মান পেয়ে গেলাম root 5 এখন আমরা চতুর্থ প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব 0.000003476 সংখ্যাটিকে বৈজ্ঞানিক আকারে প্রকাশ করো আমরা এই সংখ্যাটিকে আমরা দেখব 3.476 এই সংখ্যাটিকে আনতে গেলে আমাকে দেখতে হবে কয় ঘর পরে দশমিক নিতে হবে মানে কত দিয়ে ভাগ দিতে হবে সংখ্যাটিকে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কয়টা শূন্য আগাতে হবে কয় ঘর 1 2 3 4 5 6 6টা যদি শূন্য আমি দশমিকটা ছককে 6 ঘর পরে নিতে চাই তাহলে আমাকে 10 টু দি পাওয়ার 6 দিয়ে ভাগ দিতে হবে সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি 3.476 বাই 10 টু দি পাওয়ার 6 এবং এটাকে আমরা যখন গুণাকারে লিখব 3.476 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 এটি হচ্ছে নির্ণেয় বৈজ্ঞানিক আকৃতি আকার এখন আমরা 5 নং প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব 32.0035 এর সাধারণ লগের অংশ লগ 32.0035 ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি 1.5052 ক্যালকুলেটরের সাহায্যে তোমরা ক্যালকুলেটর সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে এই মানটি বের করে নেবে লগ এই সংখ্যাটি চাপবে তাহলে তোমরা এই মানটি পেয়ে যাবে সুতরাং এত এর অংশ হবে 0.5052 মানে দশমিকের পরের অংশটুকুই হচ্ছে এর অংশ এখন আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন 2 এর সমাধান নিয়ে আলোচনা করব 2 নং প্রশ্নের ক এর উত্তর শুরুতেই দেওয়া আছে a 4 টু দি পাওয়ার 2p 1 আবার a 128 তাহলে আমরা লিখতে পারি 4 টু দি পাওয়ার 2p 1 128 আমরা যেহেতু 128 কে 2 এর পাওয়ার হিসেবে লিখতে পারি 2 টু দি পাওয়ার 7 তাহলে 4 কে 2 স্কয়ার ভাঙি আমরা লিখতে পারি 2 টু দি পাওয়ার 2 তার উপরে 2p 1 এটা কি পাওয়ার পাওয়ার গুণন হয়ে যাবে 2 into 2p plus 1 के गुन कोरे आमरा पाच्छी 4p plus 2 ताहले 2 to the power 4p plus 2 equal to 2 to the power 7 एखाने आमरा लिखते पारी 4p plus 2 equal to 7 शुतरां 4p equal to 7 minus 2 ताहले 4p equal to 5 शुतरां p equal to 5 by 4 तो এখন আমরা দুই নং প্রশ্নের খ নি আলোচনা করব দেওয়া আছে b 7 টু দি পাওয়ার m 1 7 টু দি পাওয়ার m তার উপরে m 1 এবং c 49 m 1 7 টু দি পাওয়ার m 1 তার উপরে m 1 তাহলে আমার এখানে леফট হ্যান্ড সাইড সমান b ভাগ c b এর মান c এর মান বসিয়ে দিলাম বসিয়ে দিয়ে আমরা 7 7 49 কে ভাঙাবো 7 স্কয়ার বাকিগুলো একই রকম রাখবো এরপর আমরা 7 টু দি পাওয়ার m 1 বাই এখানে পাওয়ার হিসেবে পাওয়ার গুলো যেহেতু গুণন গুলো আছে উপরের গুলো আমরা যোগ করব এবং নিচের গুলো পাওয়ার গুলো যোগ করে দেব 7 টু দি পাওয়ার তাহলে আমরা পাচ্ছি 7 টু দি পাওয়ার m 1 m² 1 নিচে পাচ্ছি 7 টু দি পাওয়ার m² m 2 m 2 এই হিসাব করে আমরা পাচ্ছি উপরে থাকছে 7 টু দি পাওয়ার m m² নিচে থাকছে 7 টু দি পাওয়ার m² m 2 এই যেহেতু ভাগ আকারে আছে পাওয়ার গুলো আমরা বিয়োগ করে দেব m m² নিচে पावर गुलो भी घबे माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस माइनस टू ताहले इखाने शॉप गुलो काटा कटे एम एम स्क्वायर काटा कटे गिये थक से सेवेन टू दिवर माइनस टू वन बाय सेवेन स्क्वायर अमरे लिखते बरो वन बाय फोर्टी नाइन अमरा राइट हैंड साइड ओपे गलम शुद्र अंग लेफ्ट हैंड साइड शुमर राइट हैंड এখন আমরা দুই নং প্রশ্নের গ এর সমাধান নিয়ে আলোচনা করব দেওয়া আছে d 7 log 10 10 লেফট হ্যান্ড সাইড সমান ডি এখন আমরা ডি লিখব মানগুলো এখন এগুলো পাওয়ার হিসেবে লিখব দেখি আমরা পাওয়ার গুলো যোগ বিয়োগ করে আমরা সমাধান এটির পাচ্ছি যেহেতু লগ মৌলিক সংখ্যার পাওয়ার হিসেবে লিখব এবং পাওয়ার গুলো যোগ বিয়োগ করে আমরা সমাধান পাচ্ছি লগ 2 সমান রাইট হ্যান্ড সাইড পেয়ে গেলাম এখানে আমি একটু বলে রাখি যেহেতু লগ এর অঙ্কগুলো আসলে এভাবে বোঝানো তার চেয়ে আমি লগ এর উপরে তোমাদের ক্লাস নেব ঠিক আছে তোমরা চ্যানেলে চোখ রাখো এবং তোমরা এই ক্লাসগুলো করলে লগ এর অঙ্কগুলো তোমাদের কাছে খুবই সহজ হয়ে যাবে তো এখন আমরা সৃজনশীল প্রশ্ন এখন আমরা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 3 এর সমাধান নিয়ে আলোচনা করব 
প্রথমেই এক নং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইকাল টু হাফ এখন কজ ফোর থিটা মাইনাস সাইন ফোর থিটা ইকাল টু কজ স্কোয়ার থিটা হোল স্কোয়ার মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা হোল স্কোয়ার আমরা এখানে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্রে লিখতে পারি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমরা লিখতে পারি কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইন্টু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা এখানে আমরা যেহেতু কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা ইকাল টু হাফ মান দেওয়া আছে সুতরাং মান বসিয়ে আমরা এখানে পাচ্ছি ওয়ান মাল্টিপ্লাই হাফ ইকাল টু হাফ যেহেতু এখানে ওয়ান বসিয়েছি আমি কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিটা এটি একটি ফর্মুলা এখান থেকে আমি আমরা পাচ্ছি মান হাফ এখন আমরা দুই নং প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব প্রদত্ত রাশি সাইন থিটা ইন্টু রুট ওভার কজ স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান সাইন থিটা রুট ওভার কজ স্কোয়ার মাইনাস থিটা থিটা মাইনাস ওয়ান ইকাল টু কট স্কোয়ার থিটা আমরা লিখতে পারি রুট ওভার চলে গেলে কট থিটা তাহলে কট থিটার সূত্র যদি আমরা লিখি কস থিটা বাই সাইন থিটা কাটাকাটি করে সাইন থিটা সাইন থিটা কাটাকাটি গিয়ে থাকছে কস থিটা তাহলে আমরা নির্ণয় সমাধান পেয়ে গেলাম এখন আমরা তৃতীয় প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব দেওয়া আছে কস এক নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকাল টু রুট টু তাহলে আমরা কোষ এক নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটাকে আমরা লিখতে পারি সেক থিটা ইকাল টু রুট টু সুতরাং সেক স্কোয়ার থিটা রুট টু হোল স্কোয়ার এটিকে আমরা রুট উঠানোর জন্য আমরা স্কোয়ার করলাম উভয় পক্ষে তাহলে টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান ইকাল টু টু যেহেতু সেক স্কোয়ার থিটা লিখা যায় টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ওয়ান তাহলে টেন স্কোয়ার থিটা ইকাল টু টু মাইনাস ওয়ান সুতরাং টেন থিটা ইকাল টু রুট টু রুট ওয়ান সরি টেন থিটা ইকাল টু রুট ওয়ান সুতরাং টেন থিটা ইকাল টু ওয়ান তাহলে আমরা তিন নং প্রশ্নের সমাধান পেয়ে গেলাম তো এখন আমরা চার নং প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করবো দেওয়া আছে টুয়েলভ সেক এ ইকাল টু থার্টিন বা সেক এ সেক সমান সেক এ সমান থার্টিন বাই টুয়েলভ ইকাল টু অতিভুজ বাই ভূমি তাহলে অতিভুজ সমান থার্টিন এবং ভূমি সমান টুয়েলভ পৃথাগোরাসের উপাধ্যায় অনুযায়ী আমরা লিখতে পারি অতিভুজ স্কোয়ার ইকাল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তাহলে এখানে মানগুলো বসিয়ে দেবো তাহলে আমরা লম্বের মান পেয়ে যাচ্ছি ক্যালকুলেশন করে আমরা লম্ব ইকাল টু ফাইভ পাচ্ছি প্রদত্ত রাশি কটে মাইনাস সাইনে তাহলে কটে সমান আমরা লিখতে পারি ভূমি বাই লম্ব এবং সাইনের সমান লিখতে পারি লম্ব বাই অতিভুজ তাহলে এখানে ভূমি লম্ব অতিভুজের মানগুলো আমরা বসিয়ে দিব বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি নির্ণয় মান ওয়ান থার্টি ওয়ান বাই সিক্সটি ফাইভ অ্যান্সার তো এখন আমরা পাঁচ নং প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব দেওয়া আছে কস থিটা ইকাল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকাল টু ভূমি বাই অতিভুজ তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার অতিভুজ ইকাল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবং ভূমি ইকাল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান পিথাগোরাসের উপাধ্যায় অনুযায়ী অতিভুজ স্কোয়ার ইকাল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার সুতরাং আমরা এখান থেকে লম্ব অতিভুজ ভূমির মান বসি আমরা লম্বের মান পাচ্ছি টু এক্স এখন প্রদত্ত রাশি সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা আমরা সাইন থিটা কস থিটার মান বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে আমরা পাচ্ছি ওয়ান আমাদের নির্ণয় অ্যান্সার আমরা পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান তো শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের অ্যাসাইনমেন্টের সমাধান তোমরা যদি কোনো প্রশ্নের উত্তরে কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা কমেন্ট করে জানাবে আশা করি তোমাদের পাশে তোমাদের তোমার যথাযোগ্য সমাধান আশা করি দিতে পারবো তো আমার একটি ম্যাথ ম্যাথ ফেঞ্জি নামের একটি ফেসবুক পেজ আছে তোমরা সেই পেজে পরিদর্শন করে তোমরা অবশ্যই যুক্ত হতে পারো সেইখানে আমি তোমাদের জন্য ক্লাস নেই পরবর্তী ক্লাসে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তোমাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ সবাইকে